டெய்லி ஷோ இது உங்கள் ரெட் கார்பெட் ரெட் கார்பெட்ல ஒவ்வொரு நாளும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எக்ஸ்க்ளூசிவான சினிமா கண்டென்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஒரு டக்கரான சினிமா நியூஸோட தான் வந்திருக்கேன் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி டைரக்டர் கார்த்திக் ஜெய்கிரிஷ் அவருடைய இயக்கத்துல அபிமன்யு சித்தார்த் யோகி பாபு இணைந்து நடித்திருக்க படம் தான் டக்கர் சோ இந்த படத்தோட பிரஸ் மீட் ரீசெண்டா சென்னையில நடந்திருக்கு அது சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் வாங்க It's a long journey for us, uh, for all of us. I'm going to give you a lot of music. I'm going to give you a lot of music. I'm going to give you a lot of music. I'm going to give you a lot of music. From Think Music Santosh and uh, the whole team. Uh, this is a very colorful film. It's musically very exciting. ஸோ அப்படி ஒரு சாங்ஸும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அமை அமைச்சு கொடுத்த என்னோடய டைரக்டர் இந்த படத்தில் சாங்ஸ்லாம் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் எல்லாராலையும் பேசப்படுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபிலிம் வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் ஃபார் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லோருக்கும் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி தேட்டரில் வருது நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் டக்கர் இது என்னோடய செகண்ட் ஃபிலிம் இந்த படத்துக்கு சித்தார்த் ஏ அப்படின்னு நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு கதை யோசித்தோடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மைண்டில் ஒரு ஏதாவது ஒருத்தர் வருவாங்க அப்படி இந்த கதை யோசிக்கும் போதே இந்த படத்தில் லவ் இருக்குது ஆக்ஷன் இருக்குது காமெடி இருக்குது ப்ளஸ் யங் ஜென்ரேஷனுக்கான கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இது எல்லாம் காம்பினேஷனாக சேர்ந்து யாராவது ஒருத்தர் கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அது சித்தார்த் கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இந்த கதைக்கு சித்தார்த்த ஸோ இந்த கதைக்கு சித்தார்த்த சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் அது அப்புறம் அவருக்கு ஏன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சது அப்படின்னா அவரும் எப்போது ஒரு யூனிக் ஸ்கிரிப்ட்ஸை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பார் இந்த படத்தில் அது எல்லாமே இருந்துச்சு இதுதான் அவர் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சுதன் ப்ரொடியூசர் சுதன் என்னோட ஸ்கூல்மேட் ஃப்ரெண்ட் எங்கே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே எப்போதுமே ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் நான் என்ன யோசித்தாலும் சுதன் பிடிக்கும் அப்படி ஒரு கனெக்டில் தான் இந்த படம் இந்த லைனில் சுதனுக்கு சொன்ன இது மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சுதனுக்கும் நான் எந்த அளவு இந்த ஸ்கிரிப்டில் கனெக்டடாக இருக்கணும் அதே அளவு சுதன் இந்த ஸ்கிரிப்டில் பயங்கர கனெக்டட் சித்தார்த்தும் பயங்கர கனெக்டட் எங்கள் மூணு பேருக்குமே பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு கண்டென்ட் இது இது ஷோர் ஷார்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த படம் ஷோ ஷார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுத்த படம் தான் அந்த டக்கர் இந்த படத்தில் திவ்யான்ஷா கௌஷிக் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அதை சொல்கிறேன் ஹீரோயினை பற்றி அப்படின்னா இந்த படத்தில் ஹீரோயின் கேரக்டர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் போல்டு இந்த ஜென்ரேஷன் வெளில சொல்ல தயங்கிக்கிட்டு உள்ளே வச்சு இருக்கிறத இவங்க வெளிப்படையாக பேசியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் ஸோ அந்த கேரக்டரை பயங்கர போல்டாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் திவ்யன் ஷா கௌஷிக் அப்புறம் இந்த படத்தில் யோகி பாபு டபுள் ஆக்ஷனில் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று ஃபாதர் இன்னொன்று சன் ஃபாதர்னு ஒரு ஃபாதர் ஒரு டான் அது மாதிரி சன் வந்து ஒரு உதவாக்கார எங்கே இவன் டான் ஆகாமல் போயிடுவானோ அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இந்த அவரோட பையனை ஒரு இன்னொரு கேங்ஸ்டர்கிட்ட ட்ரைனிங் அனுப்புவார் ஸோ இது யோகி பாபு அங்கே போய் என்ன கலாட்டா பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு காமெடி ட்ராக்கு அதுக்கப்புறம் முனிஷ்காந்த் அவர் ஒரு ரிட்டையர்டு ரவுடியாக வராரு அதே ரவுடிக்கிட்டேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர் அவர்னால என்ன இந்த படத்துக்கு இந்த கதைக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இதில் அபிமன் யூசிங் நம்ம தீரன் இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள்லாம் பயங்கர டெரர் இல்லைன்னு பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் ஐயோ எங்கே கொலை பண்ணுவாரோ அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு ஒரு ஹீரோவாக இருப்பார் அவர் இந்த படத்தில் 
ஃபன் பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு கூட அது பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த படத்தில் எல்லோரும் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க நிவாஸ் கே பிரசன்னா இந்த படத்துக்கு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் நிவாஸ் பிரசன்னா அவரோட மெலடிஸ் அவரோட பிஜிஎம் எல்லாமே இந்த சா இந்த படத்தில் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு மெலடிஸ் சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் இருக்குது ஒரு டூஎட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹீரோயின் இன்ட்ரோ சாங் இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எல்லாமே ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் சாங்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணதில் அப்புறம் இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் வாஞ்சிநாதன் டிஓபி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட ஒர்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வெரி குட் சிறுவோட்டோகிராஃபர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவரும் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் உதய் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டான் மூவி பண்ணியிருக்காரு அந்த செகண்ட் ஃபிலிம் என்னோடய படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் லிரிக்ஸிஸ்ட் இந்த படத்தில் லிரிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக இந்த எல்லா பாட்டுலையுமே லிரிக்ஸ் ரொம்ப கவனமாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற வகையில் பண்ணியிருக்காங்க லிரிக்ஸ் வந்து உமாதேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரகத மாலை நேரம் அப்படின்னு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காங்க கு கார்த்திக் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று நிரா இன்னொன்று சாகிரின் அப்படிங்கிற சாங் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஒரு மூணு சாங் பண்ணியிருக்காரு கொய்யாலின்னு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் அறிவு அறிவரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின்போ திரளில் அப்படிங்கிற சாங் பண்ணியிருக்காரு லிரிக் எல்லாமே படத்தோட சேர்ந்து இருக்கும் அதே சமயத்தில் தனியாக கேட்கும் போது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலும் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக பாட்டு கேட்குறவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த படம் ஜூன் நைன்த் தியேட்டர்ஸில் வருது இது ஏன் இவ்வளோ டிலேகாக வருது அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது இது முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இருக்குது இந்த படம் முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த படத்தை நாங்கள் எடுக்கும் போது இது ஒரு ட்ராவல் என்டர்டெய்னர் ஒரு ஃபன் மூவி ஒரு ஜாலியாக பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தேட்டரில் பார்க்குற ஒரு படம் ஸோ அந்த படத்தை தேட்டரில் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி அது கரெக்டாக எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரே நோக்கத்தில் தான் இந்த படம் இந்த ஜூன் நைன்த் ரிலீஸ் ஆகுது இதுதான் இந்த படம் கொஞ்சம் தள்ளி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் வேறு இது தேட்டரில் எல்லோரும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக பண்ண இது ஓடிடியில் கொடுத்துடலாமா இல்லை வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டாக்ஸ்லாம் வந்தது ஆனால் எல்லாருக்கும் அதுக்கு மனசே வரல எங்கள் க்ரூக்கே அதுக்கு மனசு வரல இது தேட்டருக்காக பண்ணது இது தேட்டரில் பார்த்தா எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இந்த படம் தேட்டருக்கே கொண்டு வரும் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நானும் நம்புகிறேன் இந்த படம் அப்புறம் என்னோடய ஒர்க் பண்ண க்ரூ மெம்பர்ஸ் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் கபில் பிரசன்னா பிரசாந்த் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மச் கிளம்புறோம் <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோவிடை பிழைத்தவர்கள் சார்பாக நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு வெற்றிகரமான வணக்கத்தை போட்டுக்கிட்டு டக்கர் பட விஷயத்துக்கு வருவோம் இயக்குனர் கார்த்திக் ஜி கிரிஷ் முதல் முறையாக இந்த கதை எனக்கு சொல்கிறப்போ எனக்கு சில விஷயங்கள் ஹைலைட்டாக தோணுச்சு அதில் ஒன்று என்னென்னா ரொம்ப ஸ்பீடான ஒரு படம் எங்கேயுமே நிற்காமல் அதாவது ஒரு கார் ரேஸ்லேயோ ஒரு கார் சேஸ்லேயோ வண்டி எப்படி போகுமோ அப்படி ஓடுற ஒரு திரைக்கதை ஒரு ஆக்கம் இருந்தது அப்புறம் டக்கருங்கிற டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருந்தது ஏன் டக்கருன்னு நான் கே கேள்வி கேட்டப்போ இப்போ டக்கருங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க பார்டர் தாண்ட தாண்ட மீனிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நார்த்ல பார்த்தீங்கன்னா டக்கர்னா அந்த ஒரு நல்ல போட்டி காம்படிஷன் அப்படிம்பாங்க சில ஊர்ல வந்து டக்கருன்னா வந்து 
பார்க்குறதுக்கு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் டக்கர் அப்படின்பாங்க சில இடத்துல வந்துட்டு டக்கர்னால் ஒரு மோதல் ஒரு கிளாஷ் சில இடத்துல டக்கர்னால் சூப்பர் டாப் டக்கர்னால் இன்னும் சூப்பர் ஸோ டக்கருக்கு பல மீனிங்ஸ் இருக்குது இந்த படத்தில் டக்கர் யூஸ் பண்ண விதம் வந்து ஒரு கிளாஷ் அது யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் கிளாஷ்னால் இந்த படம் கேட்குறச்சே எனக்கு மிகப்பெரிய ஹைலைட்டாக தோணுன விஷயம் அதுதான் குன்ஸ்னு ஒரு பையன் அவனுக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு கிளாஷ் அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கி அலியாஸ் மகாலக்ஷ்மி சமீப காலத்தில் சினிமாவில் வந்த ஹீரோயின் கேரக்டரைசேஷன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக பட்ட ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இந்த பொண்ணோட கேரக்டர் ஸோ டக்கருங்கிற படம் வந்து ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் ஈகோஸாக குஷி மாதிரி ஒரு ரெண்டு லவர்ஸ் நடுவில் வர பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை டக்கர் வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர கோவக்காரனோட கதை அதான் இந்த பையன் அவனுக்கு ஏன் கோவம்னா ரொம்ப சிம்பிளான கோவம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை எந்த காலகட்டத்துலேயும் இளைஞர்களுக்கு வர ஒரு கோவம் தான் எனக்கு பணக்காரன் ஆகணும் ஆக முடியல அதனால கோவம் யார் மேலே கோவம் எது மேலே கோவம் எப்படி காட்டுறது எதுவும் தெரியாமல் எக்கச்சக்க கோவத்தோடு சுற்ற ஒரு யங்ஸ்டர் அவன் வா லாயக்கில் நடக்கிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் நடக்கிற ஓட்டம் அதில் நடக்கிற ஆப்போசிஷன் அதை எப்படி அவன் மீண்டு வந்தான் அது எல்லாமே இந்த படத்தோட சென்டர் ஆனால் ஜென்ரலாக ஒரு பையன் இருப்பான் அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொண்ணை மீட் பண்ணுவான் காதலிப்பாங்க அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருவான் பொண்ணோட அண்ணன் வருவான் இல்லை வில்லன் வருவான் வில்லனை சண்டை போடுவான் பொண்ணை எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இல்லாமல் இதில் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுதுங்கிறது இந்த காரோட பிராணம் மாதிரி அது ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே சொல்லியிருக்காரு கார்த்திக் ஸோ இந்த கோவக்கார ஹீரோ இந்த கேரக்டரில் எனக்கு இது வரைக்கும் கோவக்கார கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நிறையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சில இது பண்ணியிருக்கேன் சில இது பண்ணல பண்ண பண்ண ஃபிலிம்ஸில் கூட நிறைய இடத்துல கோவத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜில் நிறைய சீன்ஸில் காட்டுவாங்க அது ஷூட்டிங்க்கு போய் போக 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 நான் நடிக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் அதில் வந்து அக்ரெஷனும் வயலன்ஸும் அன்பிலும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் லவ் போர்ஷன்ஸ் ஏறிக்கிட்டே வரும் அது எனக்கும் என் டேரக்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் பாஸ்டில் நடந்திருக்கு ஸோ நான் கார்த்தியும் கேட்டேன் இந்த படத்தில் அஞ்சு ஃபைட்னால் அஞ்சு ஃபைட் இருக்குமா இல்லை கடைசி ரெண்டு ஃபைட்டு மூணு பாட்டாக மாறிடுமானா இல்லை இல்லை இது எழுதுனதே ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப் ஃபிலிம் தான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எல்லோரும் சாஃப்டாக பார்த்துருக்காங்க நீங்கள் ரக்கடாக ஒரு ரோல் பண்ணிங்கன்னா அது புதுசாக இருக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடி காத்தி எனக்கு ஒரு நடிகனுக்கு எதுவுமே நான் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிற விஷயம் கிடையாது ஏற்றுப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஒரு பத்து பேர் கருத்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கே தொடர்ந்தால் அவங்க கிடக்கிறாங்க சார் படத்தை நான் தான் எடுக்கிறேன் நான் அவங்களை காட்டுறேன் ஆடியன்ஸ் தியேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஒரு பிலீஃபில் இறங்கினது தான் இந்த டக்கர் படத்தோட ஷூட்டிங் டேஸு இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸில் பண்ண படங்களில் நிறைய நாள் ஸ்டண்ட் கால் ஷீட்டு ஃபைட்டர்ஸோட சுற்றணும் அண்ட் நிறைய ஃபைட்டு அதுக்கான நிறைய மெனக்கெடல் உடம்பு ஏற்றணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஃபைட்டுனால் நல்லா பண்ணாலே அடி விழும் நான் நிறையா சொதப்புவேன் ஸோ நிறையா அடி விழுந்துச்சு ஸோ வீட்டிலேருந்து ஷூட்டிங் கிளம்பிடுச்சு ஐயோ அம்மா தான் கிளம்புவேன் திரும்ப வச்சு இன்னொரு ஐயோ இன்னொரு அம்மா சேர்ந்துக்கும் பட் அதை வந்து ரிசல்ட்டாக படத்தில் பார்க்குறச்சு எனக்கே என்னை தாண்டி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பரவாயில்லடா பையன் செம்மையாக பண்ணியிருக்கேன் ஆக்ஷன் நானே என்னை பாராட்டுற ஒரு ஒரு நிலமைக்கு வந்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த விஷுவல் பார்க்குறதுக்கு டக்கருங்கிறது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் ஃபிலிமுங்க அந்த மாதிரி படத்துக்கு ஒரு மீடியா இன்ட்ராக்ஷன்லேயோ ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசுறச்சோ இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறச்சோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம இவ்வளோ அவுட் அண்ட் அவுட் ஜனங்களை ஒரு கமர்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் அட்ராக்ட் பண்ணுற படம் பண்ணல அது பண்ணுறச்சே அதில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சமையலில் வர கோர்வ மாதிரி ஒரு ரெசிபியில் இவ்வளோ இஞ்சி இவ்வளோ பூண்டு இவ்வளோ மிளகான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு 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 எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் கமர்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸை ஒப்பின ஒரு படம் அது பார்க்குறச்சே எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியறச்சே ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த படத்து மேலே எனக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜூன் நைன்த் என்ன நடக்க போகுது சித்தார்த்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சித்தார்த்து காட்டில் மழை கன்ஃபார்மாக ஜூன் நைன் சித்தார்த்துக்கு ஒரு ஹிட்டு காத்துட்ருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அது எந்த அளவுக்கு ஹிட்டுனா அந்த டேரக்டருக்கு அதுவும் இந்த பல்ஸுங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு நிறைய யூஸ் பண்ண டேரக்டர் சங்கர் சார் பற்றி தான் ஸோ அவரோட சீடரோட படத்தை பற்றியும் அதே தான்
அதுக்கான காரணங்கள் வேறாக இருக்கலாம் இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி சான்ஸ் எதுவும் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு கார்த்தியோட கண்டினியூஸாக நானே இன்னும் ரெண்டு படம் பண்ணலான்னு முடிவெடுத்து மற்ற ஹீரோஸ்க்கு சாரி நாட் அவைலபிளுங்கிற மாதிரி போர்டு போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் தமிழ் சினிமாவுக்கு முக்கியமான ஒரு கமர்ஷியல் இயக்குனராக கார்த்திக் இருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் என்னோடய ஜெர்னியில் வந்து என்னை வந்து எனக்கே புதுசாக காட்டணும் ஒரு டேரக்டர் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் சித்தார்த்த் தெரியக்கூடாது குணசேகர் இந்த குன்ஸுங்கிற பையன் தான் தெரியணுங்கிற ஒரு முடிவோடு இறங்கிருச்சு நிறைய மெனக்கிடல் அந்த பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் பேசுகிற விதமாக இருக்கட்டும் எதா எல்லாமே பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆட்டு தாடி இந்த சுருட்டு மொடி எதுலேயுமே பண்ணாத ஒரு லுக் ஏன்னா கார்த்தி வந்து அவரோட ஹீரோ வேறு எந்த ஹீரோட சாயலும் இல்லாமல் அவரோட ஹீரோ நடிக்கிற ஆர்டிஸ்டோட போன படத்தோட சாயல் இல்லாமல் புதுசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு டேரக்டர் ஸோ அதுக்கான மெனக்கிடல் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறப்போ நடிகர்கள் தேர்வு எனக்கு வந்து யோகி பாபுவோட ஒரு ஒரு பெரிய படம் இது யோகி பாபுக்கு டபுள் ரோல் இதில் எனக்கு பாபுவோட நடிப்பு ஜென்ரலாகவே பிடிக்கும் அண்ட் அவர் நல்ல ஃபார்மில் ஆடுறச்சு அவர் தொட்டுக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஸோ இது டெஃபினட்டாக யோகி பாபுவோட காமெடி ட்ராக் ட்ராக் லிஸ்டில் ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஹீரோயின் திவ்யான்ஷா கௌஷிக் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் தாங்க இந்த படத்தோட எக்ஸ் ஃபேக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நான் சமீப காலத்தில் சினிமாவில் பார்க்கல ஒரு டீசர்லேயே ஒரு இங்கிலீஷ் டைலாகில் எல்லாரையும் கொஞ்சம் பரட்டி போட்டுருச்சு உடல்வரல் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கலாம் இந்த கல்யாணம் லவ் கிவ்லாம் பேச வேணாம் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொல்கிறச்சு அது யூடியூப்பில் போடுறச்சு அதுக்கிட்ட நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அங்கேயே ஒரு பெரிய டிபேட் நடந்துகிட்ருக்கு பசங்க வந்து ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க இருப்பாங்களா அவங்க எங்கே இருப்பாங்க கொஞ்சம் லொக்கேஷன் அனுப்புறீங்களாங்கிற மாதிரி பசங்க கமெண்ட் போட சில பொண்ணுங்க வந்து என்ன இருக்கா ஒரு பொண்ணு உரிமையாக தன்னோட ஃப்ரீடமோடு பேசுகிறா இந்த ஜென்ரேஷனில் அவளுக்கு பேசுகிறது கூட உரிமை இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சப்போர்ட் பண்ணு இன்னொரு பொண்ணு ஏன் பொண்ணுங்களை இப்படி காட்டுறீங்க நான் இந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாதுன்னு ஒரு பொண்ணு தன்னோட நல்லத்தனத்தை வெளியில் காட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டைலாகில் இந்த லக்கிங்கிற பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு விவாதத்தை கிளப்பிடுச்சு தே டீசரில் ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு படத்தில் இந்த ஹீரோவோட மீட் பண்ணுறச்சு அவங்க நடுவில் அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதெல்லாம் எதுனால ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த முடிவு என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சேர்ந்து இருந்தாங்களா இல்லை புட்டுக்குச்சா இது எல்லாத்துக்கான ஒரு ஒரு ஜேர்னி வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அந்த அந்த ஹீரோயின் கேரக்டரைசேஷனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்கும் அப்புறம் இந்த படத்தில் அபிமன்யூ சிங் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப சீனியர் வில்லன் அவர் டெரர் வில்லன் ஆனால் அவரு அவர்கிட்ட ஒரு பிளாக் காமெடி மாதிரி ஒரு ஃபன் பண்ணியிருக்காரு அவர் கார்த்தியோட டைரக்ஷனில் அது ரொம்ப புதுமையாக எனக்கு தோணிச்சு மற்ற நடிகர்கள் முனிஷ்காந்தாக இருக்கட்டும் ஆர்ஜே விக்னேஷாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க என்னோட ரெண்டு பேரோடையும் இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவ் காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட் டைமில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த படத்தோட தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பற்றி பேசி ஆகணும் எந்த கண்டு இது என்னால்னா இது ஒரு நைன்டீஸ் டெம்ப்ளேட் கமர்ஷியல் ஃபில்மில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அதோட டேக்கிங் மேக்கிங்கில் வந்து இந்த ஜெனரேஷனோட எடிட்டிங் பேட்டர்ன் சவுண்ட் டிசைன் அப்புறம் விஷுவல் கிரேடிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டிஓபி வாஞ்சிநாதன் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் நிவாஸ் கே பிரசன்னாக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய படம் அவரோட கரியரில் அண்ட் இந்த படத்தை பெரிய படம் ஆக்கிறதுல நிவாஸ் கே பிரசன்னாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கை இருக்குது ஏன்னா நிவாஸ் பிரசன்னா மெலடி கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட எல்லா படத்தோட மெலடிஸும் ஸ்பெஷலி நான் தெகிடிலாம் வந்து அந்த ஒரு படத்தை வந்து மெலாடிக்காகவே அவர் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த படத்தில் ஆல்ரெடி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நிராங்கிற சாங் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் சாங் அது அந்த சாங் படத்தில் வர இடம் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப புதுமையாக எனக்கு தோணிச்சு அண்ட் அந்த சாங் வந்து என்னோடய கரியரில் நான் எனக்கு நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் வந்திருக்கேன் என் கரியரில் ப படங்களில் அந்த வரிசையில் நிரா இஸ் அ ரியலி ரியலி ஸ்பெஷல் சாங் நிவாஸ் ஸோ அவர் கொடுத்த ஆல்பம் அப்புறம் ரெயின்போ திரலுங்கிற பாட்டு சிம்பு பாடு இருக்காரு அண்ட் அந்த பாட்டோட விஷுவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஓவரால் ரீரெக்கார்டிங்காக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் ஒரு மூடு கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப் என்டர்டெய்னர் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ அதில் வந்து மியூசிக் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அண்ட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் நிவாஸ் பிரசன்னோட ஒர்க்கு பற்றி அவர் போட்ட இன்புட்டு கார்த்திக்கும் அவருக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படியாவது ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்கறதுங்கிறது இப்போ சினிமாவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பொறுப்பாயிடுச்சு ஸோ ஜூன் நைன்த் டக்கர் ரிலீஸ் ஆகுது கார்த்திக் ஜி கிரிஷோட இயக்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் ஃபிலிம் பேஷன் ஸ்டுடியோ சுதன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது தியேட்டர்ஸ்க்காக எடுக்கப்பட்ட படம் ஏன்னா கோவிட் டைமில் தியேட்டர் இருக்குமா இனிமேல் தியேட்டர்லாம் அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த கூட்டத்தோடு போய் கை தட்டி பார்க்கறதுலாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா டிபேட்லாம் நடந்துச்சு அப்போ நிறைய ஹீரோஸ் நாங்கள் பப்ளிக்காகவும் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிறது தேட்டர்ஸ்னால தான் நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தேட்டர்ஸ் இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை செலுத்திருந்தோம் ஸோ டெஃபினட்டாக தேட்டரோட மேஜிக் இன்னும் நிறைய வருஷம் தாங்கும் அண்ட் அந்த ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த டக்கர் ஸோ இந்த டக்கரை வந்து நீங்கள் இதை ஓடிடியில் வந்து பார்த்துக்கலாம் டிவியில் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னா அதுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது இது பியூர் அண்ட் பியூர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே எங்கேயுமே நிற்காமல் வேகமோடு ஓடுற ஒரு படம் இந்த டக்கர் ஸோ டெஃபினட்டாக ஜ நீங்கள் ஜூன் நைன்த் டிக்கெட் எடுத்து தியேட்டரில் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் அந்த காரணங்களுக்கு உங்களை கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இது ஒரு டெரிஃபிக் என்டர்டெய்னர் அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபன் சம்மர் ஃபிலிம் அண்ட் தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த சம்மரில் வர ஃபிலிம்ஸில் இந்த படம் தனி இடத்த பிடிக்கும் அண்ட் அதை பற்றி நம்ம ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக பேசுவோம்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் கார்த்திக்கும் நான் இன்னொரு படமும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுவும் இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அதை பற்றி பற்றின டிஸ்கஷன்ஸும் வேலைகளும் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வருஷம் நான் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்தால் பாய்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகி இருபது வருஷம் ஆகுது ஸோ இந்த இருபது வருஷத்தில் நான் நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் அண்ட் அடுத்த இருபது வருஷத்துக்காக நிறைய ஆயுதங்களும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதிர்ஷ்டசாலியான ஒரு லைனாக லைனப் எனக்கு மாட்டிருக்கு அது மாட்டிருக்குன்னு சொல்கிறத விட எல்லாமே டைம் ஆகும் நம்ம ரெடி பண்ணி சேர்த்து கொண்டு வரதுக்கு நடுவில் ரெண்டு வருஷம் எல்லாருமே நொண்டிட்டோம் ஸோ அதுலேருந்து திரும்ப வந்து எல்லா சரக்கையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு திரும்ப வரைச்சு அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு லைனப் இருக்குது அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் கரெக்டான ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கரெக்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கரெக்டான டைம் ஸோ எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணி எனக்கும் என்னோடய ஆடியன்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு தூரம் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த டைமில் கோவிடுக்கு அப்புறம் திரும்ப கரெக்டான டைமுக்கு ஒரு படத்தை போய் தியேட்டரில் சேர்க்கணுங்கிற அக்கறை ஸோ இப்போ எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸோடையும் ஐம் ஒர்க்கிங் வெரி க்ளோஸ்லி ஸோ அந்த ஒரு 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 ஜேர்னியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த டக்கர் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் ஜூன் நைன்த் எனக்கு ஒரு ஹிட் காத்துட்ருக்கு அது எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டுங்கிறது நான் எவ்வளோ பேருக்கு இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் மீடியாவில் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் வருது இதை போய் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வர அளவுக்கு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு இந்த படத்தோட பாடல்கள் இருக்குது இந்த படத்தோட பப்ளிசிட்டி எல்லாமே நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு நல்ல க்ரேஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் உங்கள் எல்லாரோட ஹெல்ப்போடையும் சப்போர்ட்டோடையும் கண்டிப்பாக டக்கர் போய் டக்கரான ஒரு ரிசல்ட்டை செய்யணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் இவ்வளோ நாள் கேப் டெஃபினட்டாக இதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு இவ்வளோ கேப் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் இப்போ தான் பிஃபோர் நான் ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பர்சனலாக ரொம்ப பாசிட்டிவாக நிறைய சப்போர்ட்டிவான விஷயங்கள் சொன்னீங்க உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே அது வந்து அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா இல்லை நல்ல வேலை அது இருக்குதுன்னு அதுக்காக ஒரு ஒரு நன்றி கடன் படமும் அதுவும் சேர்த்து தான் ஸோ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் இன்னும் எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஒரு நடிகனுக்கு எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அவ்வளோதான் வேலைக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டுடே அண்ட் டக்கர் படத்துக்கு உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க அண்ட் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் ஜூன் நைன் தியேட்டரில் சந்திப்போம் நாங்களே சந்திக்கிறேன்